Il pensatore newyorkese Neil Postman è lo studioso a cui più di ogni altro si deve riconoscere il merito di aver dato una veste istituzionale al campo di studi dell'ecologia dei media, in particolare nel contesto accademico statunitense. Grazie a Postman, a partire dalla fine degli anni Sessanta, ha cominciato a diffondersi tra gli studi culturali una nuova sensibilità nei confronti delle forme espressive della cultura umana, orientate a concepire i media nella loro dimensione sistemica, relazionale, ambientale. Oltre ad aver coniato l'espressione media ecology, a Postman va anche attribuito il merito di averne individuato alcuni riferimenti intellettuali, così da conferire a questo campo di indagine, per molti versi ancora inedito, un solido supporto teorico, metodologico, critico. Oltre che l'iniziatore dell'ecologia dei media, Postman è anche uno dei più originali precursori di quel campo disciplinare che studia i media da una prospettiva pedagogica e che va sotto il nome di media education. In realtà, spiega Postman, ogni processo educativo nasce da una relazione tra l'uomo e il suo ambiente, tra lo sviluppo dei modelli cognitivi e le forme espressive della cultura umana. In sostanza, ogni forma comunicativa Ogni medium costituisce, secondo Postman, un contesto, un habitat, un habitat cognitivo. Crea cioè un ambiente che influenza il modo di pensare e di vivere delle persone che a quell'ambiente appartengono. E dunque anche il sistema educativo va considerato un ambiente, un ambiente formativo, cioè un medium capace di strutturare la percezione della realtà e dare vita a nuovi modelli di pensiero. Con queste premesse, le proposte pedagogiche avanzate da Postman intendono in fin dei conti stimolare in forma operativa un processo di consapevolezza critica nei confronti dell'ambiente dei media e delle influenze esercitate da quest'ultimo sulle dinamiche di formazione dell'esperienza umana. Ed è sulla necessità di comprendere questo processo di consapevolezza che di fatto si è strutturata la tradizione di studi dell'ecologia dei media. Da questo punto di vista il più importante contributo di Postman sta nell'aver concepito i media in quanto forme primordiali dell'apprendimento sociale e culturale che nel pensiero pedagogico di Postman assumono la veste di processi invisibili attraverso cui riscoprire le radici più profonde di quel sistema complesso di valori, conoscenze su cui si regge l'intera ecologia umana.